Heute geht es um die berüchtigte mexikanische Kartellchefin und Massenmörderin Melissa Calderon Ojeda alias La China, die nur verurteilt werden konnte, weil ihr Ex-Freund Pedro Gomez alias El Chino, den Behörden die geheimen Stellen zeigte, wo die sadistische 30-jährige Mexikanerin ihre Opfer verscharren ließ. Im Gegenzug erhielt der Auftragskiller und Melissas rechte Hand in ihrem Kartell eine verminderte Strafe. Er beschrieb seine Ex-Geliebte als verrücktes Monster und kaltblütige Mörderin. Er sagte des Weiteren aus, dass er paar Monate vor seiner Verhaftung das Kartell verließ, weil sogar ihm, der selber Killer war, ihre Brutalität zu weit ging. Wie die britische Zeitung Daily Mail damals berichtete, fing die kriminelle Karriere der Melissa Calderon im Jahre 2015 an, als sie anfing für das Damaso-Kartell zu arbeiten. Das Damaso-Kartell hat Verbindungen zum mächtigen Sinaloa-Kartell, das den mexikanischen Bundesstaat Baja California Südfest unter ihrer Kontrolle hat, da durch die Region eine der wichtigsten Routen für den Drogenschmuggel verläuft und dessen Chef Joaquin El Chapo Guzman 2018 an die USA ausgeliefert wurde. Er wurde 2019 zu einer lebenslangen Haftstrafe plus 30 Jahre verurteilt und der blutige Kampf um seine Nachfolge ist immer noch im Gange. Obwohl das Drogengeschäft in der Mehrzahl von Männern dominiert wird, stieg Melissa Calderon durch ihre Rücksichtlosigkeit und des wilden Temperaments schnell in der Organisation auf und wurde schließlich 2008 Chefin des Denmaso kartells Dieses Kartell wurde von Damaso Lopez gegründet genannt, El Licenciado, der El Chapo damals bei seiner ersten Flucht aus dem Gefängnis geholfen haben soll und der einen der höchsten Ränge im Sinaloa-Kartell einnimmt. Als dann ihr Vorgänger El Grande aus dem Gefängnis entlassen wurde und wieder seinen alten Chefposten beanspruchte, nahm sie ihre loyalsten Männer und spaltete sich von dem Demasso-Kartell ab, um ihr eigenes Kartell zu gründen. Sie hatte ihn noch eine Rechnung mit El Grande offen, da dieser ihren damaligen Freund Eric Davalos erdrosselt haben soll. Sie musste ihn sehr geliebt haben, denn sie hatte seinen Namen auf ihrem Unterarm tätowiert. Anstatt für den neuen alten Chef El Grande zu arbeiten, machte sich La China mit ihrem neuen Freund Hector Gomez alias El Chino selbstständig und machte ihn zu ihrem Stellvertreter. Zu ihren ca. 300 Sicarios stellte sie noch eine Vielzahl an Drogendealern ein, die sie mit Motorrollern ausstattete. Sie beanspruchte nicht nur die Kontrolle über die Stadt La Paz, sondern weitete ihren Einfluss auch auf den Touristenort Cabo San Lucas aus. Zu ihren engsten Vertrauten gehörten ihr Freund und rechte Hand El Chino. Sergio El Scar wurde Boss der Auftragskiller. El Tyson war für die Logistik und den Transport der Drogen verantwortlich. Und Pedro El Peter für die Entsorgung der Leichen. Dabei ging sie außerordentlich brutal gegen ihre Rivalen vor und die Mordrate in La Paz versiebenfachte sich in der Zeit. Als dann aber auch in Cabo San Lucas überall Leichenteile auftauchten, fürchteten die Behörden um das Ansehen der Touristenstadt und machten Jagd auf die skrupellose Mörderin und ihr Kartell. Zeitbeamte in ihrem Sold standen, zeigt das folgende Ereignis. Als sie nämlich Hector Audencio Lopez alias El Hector, ein Auftragsmörder von El Grande, eine Falle stellte. Dabei diente eine Frau als Lockvogel, die sich am Straßenrand betrunken stellte, damit der Wagen von El Hector, der mit seiner Freundin unterwegs war, anhielt. Der Plan klappte und das Auto hielt an, um der Frau zu helfen. Da näherte sich plötzlich La China und schoss zweimal auf El Hector und der Wagen krachte gegen eine Mauer. Seine Freundin, eine Krankenpflegerin, versuchte Hector zu helfen, als La China noch zwei Kugeln abfeuerte, die tödlich waren. Da hörte die Frau eine weitere Stimme aus dem Dunkeln ein Geschenk von La China rufen. Die angeblich Betrunkene war Gabriela Lopez genannt, La Gabi, und diente der Kartellchefin bestimmte Opfer aufzuspüren und anzulocken. Aber La China schien auch beträchtliche Hilfe von korrupten Polizeibeamten gehabt zu haben, das jedenfalls beweist ein Überwachungsvideo von einem Hotel in La Paz namens La Purissima, das der Tageszeitung CETA zugespielt worden war. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Lastfahrzeug zusammen mit zwei Polizeifahrzeugen vor dem Hotel vorfährt. Nach einer Weile steigt La China aus dem LKW und die Polizeifahrzeuge fahren weg. Sie schreitet bewaffnet mit zwei Sturmgewehren und begleitet von einer Gruppe Sicarios ins Hotel und zehrt zwei Männer, einer davon nur mit einer Unterhose bekleidet, in den LKW. Die Männer sah man nie wieder. Ein anderes Mal hielt eine Polizeipatrouille, wobei mehrere Auftragskiller von La China mitfuhren, zufällig den Wagen von El Grande an. 
drinnen befand sich der Kartellchef von Demasso und seine bis auf die Zähne bewaffneten Männer. Lachina schrie, aus dem Weg ihr Mistkerle, wenn ihr nicht sterben wollt. Wir wollen nur El Grande. Keiner gab nach und so kam es zu einer wilden Schießerei, wobei mehrere Menschen ums Leben kamen. El Grande aber wurde nur verwundet und entkam in ein Restaurant. Dort nahm er sich eine Schürze und versuchte erfolglos sich als Kellner auszugeben und wurde erschossen. In seinem bei ihm gefundenen Handy fand man ein Video, wo ein Komplize von ihm namens Lucifer einen Dealer foltert, um Informationen über Lachina und ihre Crew zu erhalten. In dem Video ist es weiteren zu sehen, wie Lucifer seinen Namen aller Ehre macht und das Opfer am Ende enthauptet, zerstückelt und ausgeweidet wird. Aber anscheinend waren nicht alle Polizisten korrupt oder sie arbeiteten für das gegnerische Sinaloa-Kartell, weil sie den Fahndungsdruck erhöhten, sodass Lachina immer öfter ihre Verstecke und Autos wechseln musste. Außerdem wandten sich wegen ihrer Grausamkeit immer mehr ihrer eigenen Männer von ihr ab. Aus der Befürchtung von der Polizei verfolgt zu werden beauftragte sie einmal Tyson ein neues Fahrzeug zu kaufen. L. Tyson arrangierte ein Treffen mit zwei Freunden seiner Eltern. Die beiden kamen dann mit dem Gebrauchtfahrzeug zum Treffpunkt. Aber anstatt sie zu bezahlen, ließ die Drogenbossin die beiden ermorden. Sie rief ihren Komplizen El Peter und dieser brachte die Leichen zu einem abgelegenen Ort nördlich der Stadt. Als aber Tyson zu Tatort zurückkehrte und den brutalen Mord an seinen Freunden sah, drohte er zur Polizei zu gehen. Lachina war so wütend über den angedrohten Verrat, dass sie Tyson die Unterarme abschnitt bevor sie ihn tötete. Sie ließ ihn zusammen mit ihren anderen Opfern außerhalb der Stadt begraben. Kurz darauf ermordete Elskar seine Geliebte, eine Prostituierte, weil sie sich geweigert haben soll weiterhin seine gewalttätigen sexuellen Praktiken zu ertragen. Das letzte Opfer der Kartellchefin war die Freundin des Drogenhändlers El Tocho. Mit El Tocho führte sie einen erbarmungslosen Krieg um den Einfluss über die Stadtteile von La Paz. Nachdem mehrere Mordanschläge auf den Drogenboss gescheitert waren, entführten sie seine Verlobte namens Lourdes. Lachina ließ das arme Mädchen einen ganzen Tag lang foltern, um Informationen über El Tocho herauszufinden. Am nächsten Tag töteten sie sie. Sie wurde zusammen mit El Scars ermordeter Prostituierten in der Nähe der drei anderen Opfer begraben. Entsetzt zu welchem Ungeheuer sich seine Freundin entwickelt hat, verließ El Chino das Kartell und wurde kurz darauf von der Polizei geschnappt. Im Tausch gegen eine verminderte Strafe legte er ein komplettes Geständnis ab. Eine Woche später wurde der 50-jährige El Peter in einer wilden Verfolgungsjagd geschnappt. Er bestätigte das Geständnis von El Chino und führte die Polizeibeamten sogar zu den geheimen Gräbern der Opfer der blutrünstigen Kartellchefin. Da die Behörden jetzt über genug Beweise verfügten, verhafteten sie Lachina Melissa Calderon am Flughafen von La Paz, als sie aus Mexiko fliehen wollte. Sie wurde nach Mexico City überstellt und 2016 für über 150 Morde verurteilt. Aber wer weiß, vielleicht macht sie es El Chapo nach und flieht durch einen Tunnel. Bis zum nächsten Mal meine lieben Freunde und lasst mich in den Kommentaren wissen, über welchen Drogenboss ich das nächste Video machen soll. Natürlich würde ich mich über ein Abo auch sehr freuen. Mr. True Crime.